now students let's have a discussion on the real time example of the correctness of the requirement so before i proceed aapko ye example dekh ke ye samajh aayega ke requirement chahe jitni simple hi kyun na ho lekin agar sahi nahi likhi hui to it will lead to a lot of confusion so just look at the screen abhi maine sirf ek one liner requirement likhi hai ke client ke side se bahut typical requirement aati hai and this requirement is very very common and true also ke the User इंटरफेस द गुई शुड बी यूजर फ्रेंडली ये बहुत कॉमन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम द क्लाइंट देखने में बहुत सिंपल लगती है नाउ जब आपने ये रिक्वायरमेंट डेवेलपर को या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट को यह पास की तो पहला क्वेश्चन जो आर्किटेक्ट आपसे पूछेगा या उसको पूछना चाहिए या क्यूए के बंदे को किसी टीम को पूछना चाहिए कि वॉट इज यूजर फ्रेंडलीनेस क्या होगा तो यूजर कहेगा कि इट इज अ यूजर फ्रेंडली जी यू आई यूजर फ्रेंडली वेबसाइट वॉट इट विल लीड टू अब ये एक बहुत बड़ा ओपन क्वेश्चन है दिस इज हाईली एम्बिगुअस रिक्वायरमेंट बहुत कंफ्यूजन है इसके अंदर ओपन एरिया बहुत ज्यादा है इसके अंदर ये ओपन क्वेश्चन बहुत ज्यादा है कि क्या होगा तो यूजर ये कहेगा कि ओके जो चीज मेरे लिए डेवेलप की गई है मैं उसे स्टैम करता हूं कि वो एक यूजर फ्रेंडली यू आई है नंबर वन नंबर टू बिफोर हैंडिंग इट ओवर टू द क्लाइंट सबसे पहले जो यू आई का डिजाइनर है जो बेसिकली डिजाइनर है उसने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है कि वो जो डिजाइन कर रहा है इट शुड इंश्योर यूजर फ्रेंडलीनेस देन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है यूजर फ्रेंडलीनेस की वो मैच करे विद द सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट या प्रोजेक्ट मैनेजर दोनों के चले मैच भी कर जाती है नंबर थ्री जो डिवेलपर है वो भी एग्री करे कि हाँ जी यूजर फ्रेंडली है वेबसाइट एंड द मोस्ट क्रिटिकल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बिफोर वी शिप द सॉफ्टवेयर टू द क्लाइंट कि जो क्यूए की टीम है वो भी सेम पेज के ऊपर आए विद द प्रोजेक्ट मैनेजर विद द यू आई डिजाइनर एंड द टीम लीड एंड द डेवलपर के हाँ जी जो एक वेबसाइट बनी है इट इज एक्चुअली यूजर फ्रेंडली जो क्लाइंट ने मांगी है अब ये बहुत बड़ी एक्सेप्शन है हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑटोमेटिकली सब एग्री कर जाएंगे ऐसा एक्चुअली नहीं होता रीजन क्या है इसका इसका को रीजन क्या है इसका को रीजन ये है कि क्लाइंट क्या ज्यादा इमेजेस चाह रहा है क्या ज्यादा टेक्सट चाह रहा है या वो कलर स्कीम पे उसका फोकस है किस चीज पे फोकस है उसका अब ये गलती ना क्यूए की टीम की है ना डेवलपर की है ना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट की है तो बर्डन लाइज विद द प्रोजेक्ट मैनेजर और हु एवर इज डूइंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग यानी बिजनेस एनालिस्ट कर रहा है अमूमन प्रोजेक्ट मैनेजर ही करता है तो बेसिकली उसका ये ब्लेंडर है फॉल्ट नहीं है ब्लेंडर है कि रिक्वायरमेंट गैदर करते वक्त उसने एक बहुत बड़ा ओपन एरिया छोड़ दिया कि और वो पास ऑन कर दिया कि जी मुझे एक यूजर फ्रेंडली वेबसाइट चाहिए या एक यूजर फ्रेंडली जी चाहिए अब ये एक ऑटोमेटिक डिजास्टर फॉर रेसिपी है अब नंबर वन अब सजेशन सुने गौर से जरा इस तरह की रिक्वायरमेंट बड़ी कॉमन है लेकिन इस तरह की रिक्वायरमेंट को हैंडल करने का तरीका उससे ज्यादा मुश्किल है रीजन कि वेबसाइट जो है या जो डिजाइन है ये बड़ी एक सब्जेक्टिव चीज है यानी मुझे एक हो सकता है एक वेबसाइट का डिजाइन बहुत अच्छा लगे लेकिन क्लाइंट को अच्छा ना लगे एंड सो ऑन लेकिन फाइनल अथॉरिटी फॉर अप्रूवल और रिजेक्शन लाइज विद द क्लाइंट तो इसको हैंडल करने का तरीका ये होता है कि कभी भी फर्स्ट कट में आपकी रिक्वायरमेंट कभी भी इस तरह की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुआ करती तो इसको हैंडल करने का तरीका ये होता है कि हम रिस्क को कम करते हैं अप्रूवल्स पे जाते हैं यानी मिटिगेशन प्लान बनाते हैं मतलब राधर देन ब्लाइंडली स्टार्ट डेवेलपिंग द डिजाइन अमूमन क्लाइंट को से पूछा जाता है कि उसका कोई प्रेफर कलर स्कीम है या कोई रेफरेंस वेबसाइट है या कोई रेफरेंस मटीरियल उसके पास है वो आपसे शेयर कर दे या आप उससे मल्टीपल जो रेफरेंस वेबसाइट्स हैं वो शेयर करें ताकि आपके पास कुछ स्टार्टिंग पॉइंट मिले क्योंकि टेक्सुअल बातों से विजुअल बनाना इट्स नॉट इजी थिंग तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब भी आप लोग इस तरह की रिक्वायरमेंट लिखें यदि यूजर फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए या ओपन एंडेड क्वेश्चन होने चाहिए तो उसको हम लोग स्टेप में तोड़ देते हैं और स्टेप में तोड़ने से मुराद ये होती है कि वी गो फॉर रेफरेंस यानी रेफरल वेबसाइट या रेफरेंस मटेरियल जो क्लाइंट के दिमाग में है अमूमन ये होता है कि क्लाइंट ने एक वेबसाइट देखी होती है एंड ही वॉन्ट ही शी वॉन्ट अ क्लोन ऑफ इट तो आप उसे पूछें मतलब कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन अनलेस एन अनटिल यू हैव सम सॉर्ट ऑफ वेक पिक्चर और सम सॉर्ट ऑफ यू कैन स्केच इन योर माइंड के वो एक्चुअली इसकी एक्सपेक्टेशन है क्या तो सम ऑफ दिस थिंग के जब आपने रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग करनी है नेवर एवर फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ बज यानी ओपन एंडेड जो क्वेश्चंस हैं उसके जो उसका जो ट्रैप है उसमें फॉल नहीं करना आप लोगों ने अगर इफ यू 
will fall in, into that trap for sure it is going to a rework rework se muradi hoti hai ki client ne aapko paise nahi dene wo kaam karne ke the company has to pay that thing from his own his own pocket that is actually a loss of a project 